ನೆನಪು ಅವನದು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ತಂದೆಯವ್ರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಥರ ಕ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವೇವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇತ್ತ ಅದು ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಕೂದಲು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋದು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸ ಸಿ ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ನೆವರ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯು ನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ ಇನ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಹುಶಃ ತಾಯಿಯ ನುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಹಾಡು ಇವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಬಾಳಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳಾಗಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಲಿ ತುಂಬ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಏನೇ ಮಾಡು ಹೆದರುವಿನೇನು ಬಾಡುವೇನು ನೋಡು ಬದುಕೇವನ್ನು ನೋಡು ಲೈಫ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಥ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಅಂತ ಎಂಥ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಅದೆ ನೀ ಏನೇ ಮಾಡು ಹೆದರುವೆನೇನು ಬಾಳುವೆನು ನೋಡು ಬದುಕುವೆನು ನೋಡು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ನೀವ ಇವಾಗ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪೀಕ್ ನೋಡಿದವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಂತ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂತಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂಥವರು ಹೀ ಶಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರು ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏ ನೀನೇನೇ ಮಾಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಪ್ಕ ಇದೆ ಬ್ರೋ ನಗಬೇಕಮ್ಮ ನಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗವ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಳಿಯ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಟ್ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅದು ಬೇರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಅಶ್ವಥ್ ಸಾರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೇನೋ ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಿಕ್
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ತಾಯಿಯವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ನೈಟಲ್ಲ ಮಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಬರೋ ಹಾಂ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಕೂತಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟು ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಏನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಇವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಶಿವ ಮಾಸ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೊ ದಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಅದು ನಿಜ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಐ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಮ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಬಟ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಚೆನ್ನೈಲಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನೈಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ಫುಲ್ ಆಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂತ ಥಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಅಳು ಟೋಟಲ್ ಯು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಬರೋ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಹಾಂ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ್ಕಾನ್ ತಿಂತ ಫುಡ್ ಊಟ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸಾರನ್ನ ಹಪ್ಳ ಅದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚಪಾತಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಚಪಾತಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರೋಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು you know and that two people like me for my uh, you know good looks sorry for the interruption avarge gottaita ke diagnosis avaru gottaitu
ನಾನು ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಮಿಳ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗ ಅದೇ ಧುಮುಕ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಿಂದಾನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹಂಗಾದರೆ ಸಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬರೋರು ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊ ಡೂ ಸಮ್ ಏನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಫೇಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಥರ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಪಾಟಾಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರ ತಂದೆಯವರು ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದಿದ್ರು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅದು ಬಂದು ಅದು ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಟ ಇತ್ತು ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಗ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಗಾಪ್ತಮ್ ಅಂತ ಅದು ಅದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಥರ ಟೆಲಿಫಿಲಮ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾ ಎಸ್ ಅಂದ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ ಏನೋ ನೀನು ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಇದೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರು ಎರಡು ದಿನ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಆವಾಗ ಇದು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಶಾಕು ಫುಲ್ ಶಾಕು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು